Wesh wesh les amis, bah alors là on vient vous parler parce qu'on a une révélation sur une fraude à la primaire socialiste. Alors c'est complètement dingue, c'est un truc qui est sorti en comparant les résultats et la participation qu'il y avait hier soir à minuit 45 avec celle qu'ils annoncent ce matin sur leur site à 10h. Alors déjà on regardait, ils se sont rendus compte que à minuit 45 il y avait 1 250 000 votants à la primaire et ce matin 1 600 000. Et ils, sont, ils ont remarqué que les 350 000 votants supplémentaires, ils avaient absolument pas modifié les pourcentages de voix de chacun des candidats. Par exemple, Manuel Valls, hier soir, il avait 31,11%. Il a toujours 31,11% ce matin, alors qu'il y a 350 000 votants de plus. Et c'est pareil pour tous les candidats. Leur pourcentage de voix est le même, au centième près. Donc c'est un truc qui est absolument improbable statistiquement et qui a euh, amené des journalistes à enquêter. Et il y a euh, Libération qui a fait une enquête et qui a eu Christian Borgel, un des présidents de l'organisation des primaires, au téléphone. Et le mec reconnaît, oui, c'est vrai, entre hier soir et ce matin, nous avons appliqué les mêmes pourcentages de la veille. C'est pour ça que, les, que chaque candidat a exactement le même pourcentage de voix. Ce qui veut dire que le mec reconnaît ne pas avoir ouvert ni dépouillé 350 000 enveloppes à la primaire. Donc ça, c'est déjà, une, un, une fraude, et deux, un mépris caractérisé et outrancier bah, de, de l'expression des citoyens. Les, ils invitent les gens à voter, les gens payent pour voter, et on s'en fout de leur voix. Hop, il y a 350 000 personnes qui ne comptent pas. On on va faire comme s'ils avaient voté exactement comme la veille. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est ce que reconnaît Christian Borgel. Il reconnaît s'être assis sur 350 000 voix. Ce qui nous amène à imaginer une seconde hypothèse, bah, c'est que la première est très peu probable quand même. Parce que comment, dans, dans quel univers, il y a 350 000 enveloppes qui ne sont pas ouvertes Ça veut dire quoi Alors les mecs, ils ont voté à la primaire, il y a une urne, on amène l'urne, et on l'ouvre jamais on l'ouvre, et on l'ouvre, et on la dépouille qu'à 80% Non, ça n'a pas de sens C'est très 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 peu probable que le lendemain matin à 10h, ils aient pas eu le temps d'ouvrir toutes les enveloppes, de faire des petits tableaux, et de les envoyer à Solferino. C'est peu probable, donc on est quasi obligé d'envisager qu'ils aient inventé des voix à cette élection. Alors c'est toujours qu'une hypothèse, mais une hypothèse un peu solide, parce que Le Monde lui-même, le journal, a publié un encart sévère ce matin pour expliquer pourquoi il ne publiait pas les résultats fins de cette primaire. Il ne les publie pas, parce que contrairement à leur engagement, les responsables socialistes qui ont euh, organisé cette primaire ne voulaient pas communiquer les résultats bureau de vote par bureau de vote. Alors du coup, Le Monde leur a dit, bon les gars, quand même, vous étiez engagés, c'est pas normal, même la droite le fait, c'est le le point élémentaire pour que nous autres journalistes on puisse vérifier l'élection, vous voulez pas nous communiquer les trucs. Et donc le monde a dit ok, si c'est comme ça, on va bien l'expliquer à nos lecteurs et on va faire un encart salé. Ce qu'a fait le monde. Et donc on voit que cette élection est marquée par son opacité, par les petites magouilles, parce qu'on a quand même un responsable électoral qui est en train d'avouer ne pas avoir ouvert des enveloppes. Et donc jusqu'où ça va aller Parce que si jamais il s'agit vraiment de voix inventées, bah ça veut dire, comme chaque électeur devait payer un euro, qu'ils vont devoir expliquer comment ils ont trouvé 350 000 balles Donc il y a deux possibilités. Où il y avait effectivement 1,6 million de votants à cette primaire, et ils ont simplement craché à la gueule de 350 000 d'entre eux en n'ouvrant même pas leurs enveloppes et en pensant que leur voix ne comptait pas, ça c'est la première possibilité, c'est déjà une fraude et c'est déjà grave, et la deuxième c'est encore pire, c'est il y avait seulement 1,1 million 250 000 votants, ce qui était moins que de la moitié des votants à la primaire de 2011, et pour masquer cet effondrement, ils ont inventé 350 000 voix en plus. Et là, c'est un problème colossal de fraude électorale, et ça va leur poser des problèmes de blanchiment d'argent, parce que d'où viendra ces 350 000 euros, j'ai hâte qu'ils expliquent. Bon, dans tous les cas, c'est une énorme magouille, et on compte sur vous pour faire tourner l'info pour obliger le PS à bien nous amener les 1,6 millions d'enveloppes pour prouver la participation et à enfin nous donner les vrais résultats. Parce que bon, on s'est déjà fait enfumer un bon paquet de fois et cette année c'est fini. A bientôt les copains <musique>